very center of his work, and so they must have been close to the center of his imagination. Clearly, the, the violence of the plays, the, the tension, the sense of personalities that one gets in the tragedies must have had a distinct appeal for Shakespeare. There must have been something within Shakespeare that was urging him on to write in this way, that it's part of an interior journey, a development of the soul, if you like, to use a rather old-fashioned phrase. The deep interest in human psychology, which is evidenced, for example, in Othello, with the uh, very vivid and intensely felt portrayal of Othello's jealousy, or the, the tragedy of Leo with uh, the tragedy of an old man reluctant to give up power. You see me here, you gods, a poor old man, as full of grief as age, wretched in both if it be you who turn these daughters' hearts. Against the father, fool me not so much to bear it tamely. Touch me with noble anger, and let not women's weapons water drop stain my man's cheeks. No! You unnatural hags! I'll have such revenges on you both that all the world shall... You don't write a play of the depth, of the profundity and significance of King Lear just because somebody says it's time you wrote a serious tragedy, old man. You write it because you've been meditating for rather a long time, rather deeply on the issues that a play like that uh, raises to the surface. He shows us people of sustained rage, very unusually. King Lear would be an obvious example. But what about gentle Prince Hamlet? Hamlet rages through the whole play. So the writer of these plays was a man who understood anger very well. Μέσα από τα τραγικά έργα παίρνουμε μια ιδέα για τις μύχες σκέψεις και τα βαθύτερα συναισθήματα του Σέξπιρ. He's writing scenes uh, which reflect human situations. Uh, take Hamlet, for example, the mourning for Ophelia, Hamlet's mourning over Ophelia. The plays are full of things which go on speaking to people as long as human beings are human beings and have sufferings and uh, longings. Καθώς περνούν τα χρόνια, τον Σέξπιρ φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο η σχέση με τις κόρες του. Στα έργα του Περικλής, Κιμβελίνος, Χειμωνιάτικο Παραμύθι και Τρικημία υπάρχει πάντα ένας πατέρας που έχει προβλήματα με τις κόρες του. One may turn to perhaps the greatest tragedy ever written and uh, the most, most affecting, moving, terrible work of the Jacobean era, which is King Lear. The whole tragedy begins, doesn't it, with uh, difficulties with the daughter. And here we have this tremendously moving ending when Lear finally recognizes Cordelia's worth. No, I know not where I did lodge last Do not laugh at me, but as I am a man, I think this lady to be my child. Στην τρικημία, το τελευταίο ίσω έργο που έγραψε μόνο του ο Σέξπιρ, σκιαγραφείται με σαφήνεια η ψυχοσύνθεσή του μέσα από το ρόλο του Πρόσπερου. Πρόσπερο puts on a mask, an entertainment in the course of the play, and you can draw a parallel between Prospero as the creator of that mask and Shakespeare as the creator of dramatic entertainments. But above all, uh, Prospero is a character who has magical power, but he's also somebody who gives up his magic at the end of the play. He says he'll burn his books, and he returns to being an ordinary person again. Our revels now are ended. 
These, our actors, as I foretold you, were all spirits and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit, shall dissolve. And like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Το καλοκαίρι του 1613 η σφαίρα έγινε παρανάλωμα του πυρός κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του έργου Ερίκος Όγδος. Πολύ γρήγορα χτίστηκε ένα καινούριο θέατρο αλλά χωρίς τον Σέξπιρ. Η πυρκαγιά σηματοδοτεί το τέλος της καριέρας του και την επάνωδό του στο Στράτφορντ. Επιστρέφει πλούσιο στη γενέτειρά του με τίτλο Ευγενία και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Έχει το δεύτερο σε μέγεθο σπίτι στο Στράτφορντ και είναι πρόσωπο ιδιαίτερα σεβαστό στην πόλη. Οι μέρε που αγωνιζόταν να κερδίσει τα προστοζήν ω ηθοποιό στι κακόφημε γειτονιέ του Λονδίνου ανήκουν πια στο παρελθόν. Όμω δεν έχει άρενα απόγονο για να τον κληρονομήσει. His will is an angry document. It's in two parts, showing a tremendous amount of worry over what what is to happen after his death. Shakespeare had made out one version of his will apparently early in 1616. He made out a very different version later, not long before he died, empowering Susanna, his older daughter, and Susanna's husband John Hall, who was a physician, and really leaving no power. To either Judith or to uh, Shakespeare's own wife. Χαρακτηριστικό της κακής σχέσης με τη γυναίκα του είναι ότι της κληροδοτεί το δεύτερο καλύτερο κρεβάτι του σπιτιού του στο Στράτφορντ. It seems curiously offhand. It seems somehow to a man so sensitive to the use of words, a man whose occupation uh, was in using words, to use the phrase without, ex without excuse, without apology, my leave to my wife, my second best bed, seems somehow to suggest that maybe the pair, although reasonably well matched in terms of social status and so on, may not have been emotionally very close over the period of their marriage. Ένα βράδυ, έπειτα από ένα γερό μεθύσι με παλιούς του φίλους από το θέατρο, λέγεται ότι ο Σέξπιρ έφαγε πολλές ρέγγες και ήπιε μπόλικο κρασί. Αρρώστησε και ανέβασε πυρετό. Πέθανε τη μέρα των γενεθλίων του σε ηλικία 52 ετών. Η κηδεία του έγινε στις 25 Απριλίου του 1616. Κάποιοι από τους τελευταίους στίχους που έγραψε ίσως να είναι ο προσωπικός του επιτάφιος. Good friend, for Jesus sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones and cursed be he that moves my bones. Ο Σέξπιρ πέθανε πριν προλάβει να δει τα έργα του επίσημα δημοσιευμένα. Όσο ζούσε, είχαν γίνει μόνο μερικέ αποτυχημένε απόπειρε πρακτικογράφηση των κειμένων κατά τη διάρκεια κάποιων παραστάσεων. Τα έργα του κωδικοποιήθηκαν πρώτη φορά το 1623, επτά χρόνια μετά το θάνατό του, έπειτα από προσεκτική έρευνα φίλων και συναδέλφων του ηθοποιών. Ο Μπεν Τζόνσον, ο δρυμύτερο επικριτή του, αντίζηλο αλλά και καλό φίλο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συλλογή των έργων του, που είναι διανθισμένη με ποίηματα προ τη μήν του Σέξπιρ. Ήταν ίσω το πολυτιμότερο δώρο προ την αγγλική φιλολογία. Ο Τζόνσον κάνει λόγο για τον ευγενικό Σέξπιρ, τον γλυκό κύκνο του Avon. These verses in the folio pay tribute to Shakespeare, and the greatest of them is the poem by Ben Jonson uh, in praise of Shakespeare, in, in, in which he has the famous phrase, he, he was not of an age, but for all time. It's an eloquent uh, tribute from one artist to another. Στη μνήμη του αγαπημένου μου συγγραφέα, Μαέστρο William Shakespeare, και το έργο που μας κατέλειπε. Μα την αλήθεια, τα έργα του είναι τόσο σπουδαία, 
που μήτε άνθρωπος μήτε η μουσα μπορούν να τα πενέψουν κατά πως τους πρέπει πνεύμα αιώνιο γλυκιά να ψυχή μας μέγα θαύμαση του θεάτρου μαυσολείο είσαι δίχως τάφο πάντα θα ζεις όσο θα ζουν τα γραφτά σου και όσο εμείς θα τα μελετάμε και θα σε δοξάζουμε Χωρίς τις προσπάθειες αυτές, ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ τα θεατρικά έργα του Σέξπιρ. Ως τότε δεν υπήρχε καμιά καταγραφή των 18 από τα 36 έργα που περιέχονται στη συλλογή. Έργα όπως ο Μακμπέθ, η Δωδεκάτη Νύχτα και η Τρικημία, ίσως να είχαν χαθεί για πάντα. Το 1899 έχουμε την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά σε εξπυρικού έργου με πρωταγωνιστή τον Herbert Birbom III στο ρόλο του βασιλιά Ιωάννη. Έκτοτε έχουν προβληθεί αναρρύθμιτες ταινίε και τηλεοπτικές διασκευές έργων του σε ολόκληρο τον κόσμο. Απ' άκρη άκρη της γης τα έργα του παίζονται στα μεγαλύτερα θέατρα σε κατάμεστες αίθουσε. Για έναν ηθοποιό δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταξίωση από το να υποδηθεί ένα μεγάλο σεξπυρικό ήρωα. Ρίτσαρντ Μπάρτον, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Λόρενς Ολίβια, Όσον Βέλς, Σερ Τζον Γκίλγουτ, Κένεθ Μπράνα, οι αφρόκρεμα του παγκόσμιου θεάτρου έχουν παίξει τέτοιου ρόλου. After whatever it is, 400 years, Shakespeare still has the power to transform people's lives. I've sat in performances in Stratford-upon-Avon. I've watched hundreds and hundreds of shows of our shows from the back of the stalls, and you can sometimes witness something happening in the theatre, which is very profound. And clearly, the stories, the words of Shakespeare, affect people. In a way that no other playwright can do. Γραμμένα με γνώμονα τη σκηνική λιτότητα του Ελισσαβετιανού θεάτρου, τα σεξπυρικά έργα σήμερα έχουν μια δυναμική που ξεπερνάει κατά πολύ τον αρχικό του προορισμό. The constant renewal of Shakespeare, the way in which new ways of staging him are always being invented, is actually one of the reasons why we have to say he is the greatest playwright. His plays are more fertile, they actually generate more exciting ways of doing it and exciting things, and indeed exciting ideas. Um, than any other play, and this is this is the ultimate testimony. Some are born great, uh -huh. some achieve greatness. What's there? And some have greatness thrust upon them. Come and restore thee. <laughs> Remember who commended thy yellow stockings? Yellow stockings. And wish to see thee ever cross guarded. Cross guarded. Oh, go to! Thou art made if thou desirest to be so. Am I made? If not. Let me see thee, a servant still. Why, this is very midsummer madness. Ο Σέξπιρ είναι ένας αριστοτέχνης του λόγου, συνδυάζοντας το μίζον με το ευτελές, το οικουμενικό με την ειδική περίπτωση. Γράφει για τον έρωτα, το θάνατο, τη χαρά, τη θλίψη, τη ζήλια, το μίσος, μιλώντας τις ψυχές όλων των ανθρώπων. Ένας ποιητής, αλλά πάνω απ' όλα ένας καλός αφηγητής, ένας παραμυθάς. Shakespeare is inescapable. He's in the air around us, even though we may not be conscious of. He's in the water supply, as it were. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. Ο Μέγας Βίλιαμ Σέξπιρ παραμένει πάντα επίκαιρος και διαχρονικός. Τα έργα του είναι ένα πολύτιμο κληροδότημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μετάφραση Τάσος Ρόκας, αφήγηση Αθηνά Σωτηροπούλου, τεχνική επιμέλεια Ηλίας Θεοδόσης, μίξη ήχου Βασίλης Βασιλάκης. 